जनि शारद देवी राम कृष्ण जगद्गुरु पाद पद्म प्रणमा मुहुर्मु नम श्री जतिराजा विवेकानंद सूर सच्चित सुख सरूपा स्वामीने तापहारिने ओम स्तापकाय धर्म सर्वोधर्मो सरूपिने अवतार गुरिष्ठा राम कृष्णाय ते नम जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण नमस्कार ठाकुर मा स्वामीजी चरणे आभूमि प्रणाम अपन सकल चरणे आभूमि प्रणाम बुक बड़ा भलोबासा नहीं आज के आध्यात्मिक प्रसंग शुरू कर आध्यात्मिक प्रसंग आज के सत्य सत्य एक आध्यात्मिक विषय आलोचना करब जे हम आध्यात्मिक होते कि आध्यात्मिकता आसले कि जप पूजा तीर्थ भ्रमण सब ही तो आंतु आसल सत्य आसल भलोबासा से आगे अने के तो फोन करें तो आज के एक फोन कर दीदी बोल जी की सुमन भाई कि हम बुझे पर बार बार मन हे जान कि भूल हजे के छोट कर उन्नी बोल बड़ पापी तो हमें उना के बोल देख फिर मध्य अपना के बोझाई के पापी और के पुण्यवान तब छोट एक कथा आज के क्लस शुरूते ही अपना के बोलार कथा बोलो ना जार प्रेरण जार शक्ति जार भलोबाशा सबाई आलोकित जगत आलोकित तार कथा बोल प्रेम स्वरूप एवं जगतकर्ता भगवान श्रीरामकृष्ण श्रीरामकृष्ण बोलत निजे के पापी भावते नहीं क्षुद्र मन करते नहीं केवल बोले पापी पापी से पड़े जाए बर बोलते हैं नाम करप की बंधन की जाना खूब दरकार मानूष भूल कर अन्ाय कर जेगुल पाप क्च बोली मानूष अनेक समय भूल कर ना जेने लिप्त हो जाए कंतु से एक सामयिक अवस्था सबा जख को समय कोचु भूल कर फिली हमारे मध्य अनुशोचना आपर तो भूलता करीना तेल भूल करी जाप बोले बोध बोध मन कर भगवान श्रीरामकृष्ण बोल सामयिक अवस्था मात्र क्यों आसल की आसल हमारे स्वरूप आसले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक आत्मा ज्ञान पथे बोली सवार मध्य एक ब्रह्म एक सच्चिदानंद बिराज कर क्यूँ क्यों भलो कर मंद कर जगते क्यों भलो क्ज करे मंद क्ज कर जरा निजे के निजे स्वरूप के जाने जरा जाने जे हमें जगते एस जगत संसार कल्याण द्वारा जान जगत उपकृत है द्वारा जान मानूष एक भलो था शांति पाए प्रकृत ज्ञान और एक ओपरे उठे मानुषर ज्ञान की है ना जीवन उद्देश्य भगवान लाभ भगवान लाभ करते गले 
কি করতে হয় এবং ভগবান লাভ আমরা কেন করব আমরা যদি দেখি যে আমাদের এই সমাজে আমরা দেখি পুকুরে অনেক জল আছে নদীতে অনেক জল আছে সেই জল সূর্য কিরণ ওপরে তুলছে ওপরে তুলে বাষ্প হচ্ছে আবার মেঘ হয়ে সেই জল আবার বৃষ্টি রূপে পড়ছে তাহলে স্বরূপত জল থেকেই বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে আবার জল হয়ে পড়ছে মানে জল থেকেই বাষ্প মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে আবার সেটা আবার জলেই পড়ছে তাহলে স্বরূপত আমরা যদি এটা জানতে পারি যে আমরা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আমাদের মধ্যে যে আত্মা মানে দেবতা ব্রহ্ম স্বরূপ আমরা তাহলে আমরা জন্মেছি ব্রহ্ম থেকে আমরা আবার ফিরে যাব মিশে যাব সেই ব্রহ্মত্বে অর্থাৎ সেই আত্মা যে পরম ব্রহ্মের একটি কীট জীবাত্মা রূপে আমার ভেতরে আছে এই জ্ঞানটা এই জ্ঞানটা যাদের সঞ্চয় হবে শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন তারা কখনোই ভাববে না নিজেকে পাপি ভক্তি পথে আমরা বলি সবার মধ্যে এক ভগবান বিরাজ করছেন যে ভাষাতেই বলা হোক না কেন মূল বক্তব্য যদি আমরা বলতে চাই যে আমাদের বর্তমান অবস্থা যে অবস্থায় আমার মধ্যে এত সংকীর্ণতা কেন কিসের জন্য আমাদের মধ্যে এত সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা কিসের ক্ষুদ্রতা কেন আমরা নিজেকে ক্ষুদ্র ভাববো আমরা নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই কোন একটা সংসারের মধ্যে কোন একটা আবদ্ধের মধ্যে কিন্তু কেন কেন আমাদের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতাও থাকবে এটা আমাদের তখনই এই সীমাবদ্ধতা থেকে আমরা বেরোতে পারবো তখনই আমরা ক্ষুদ্রতা থেকে বেরোতে পারবো তখনই আমরা এই সংকীর্ণ মন থেকে ঊর্ধ জগতে উঠতে পারবো কখন না যখন আমাদের স্থায়ী অবস্থাটা কি সেটা আমরা জানতে বুঝতে পারব আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি না তাই আমরা একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেদেরকে রেখে দিয়েছি আসলে তা নয় আসলে তা নয় আমরা দেখছি কি দেখছি ধূসর আকাশ কিছুক্ষণ পরে ওই ধূসর আকাশটা কেটে যায় ওই মেঘটা কেটে যায় তাই না আসো আকাশের যে আসল রং মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে না নীল সুন্দর একটা রং আমরা যখন আমাদের এই সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আমাদের বন্ধন থেকে বেরিয়ে সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে যাব তখন আমরাও আমাদের মনের মধ্যে সেই স্বর্গের মতন আসল যে রং সেই রং আমরা দেখতে পাবো যে রং যে রং আমাদের মুক্ত বদ্ধ থেকে মুক্ত করবে এটা আসলে কিছুই নয় কিন্তু এটা আসলে একটাই আমাদের নিজের স্বরূপকে জানা আমাদের স্বরূপে পৌঁছনোই জীবনের উদ্দেশ্য ওই ভগবান লাভ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আর আমাদের নিজেদের স্বরূপ আমাদের ভেতরেই আছে সেইখানে পৌঁছনোই আমাদের উদ্দেশ্য তার জন্য আমাদের কি চাই তার জন্য আমাদের কি চাই তার জন্য কিন্তু আমাদের চাই একটি আধ্যাত্মিক জীবন এই আধ্যাত্মিক জীবনটা কি এই আধ্যাত্মিক জীবনে নিরাপতা পালন মনে মনে ভেতরে ভেতরে নিজেকে তৈরি করা নীরব থাকা নিজেকে নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে রাখা এটা একটা বিশেষ ভূমিকা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আমাদের জীবনে আমরা সবাই নিজের নিজের বড়াই করতেই ভালোবাসি আসলে এটা আধ্যাত্মিকতা নয় আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে নীরবতা পালন করা স্থির জলে যেমন নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা যায় তেমনি অচঞ্চল হৃদয়ে সত্যের 
अविकृत रूप प्रतिभाषित तो है ज्ञान न जी ज्ञान ज्ञान सर्वदाई नाश कर अज्ञानता और अस्थिरता के जार प्रकृत तो ज्ञान हो निजे बुझते पर हाँ शिका प्रणाम निल जय ठाकुर जार प्रकृत तो ज्ञान हो सब समय बुझते पर मध्य थे अज्ञानता चले जाए अस्थिरता चले जाए नमस्कार कल शंकर दाक अनेक भलोबाशा ने अंतर गभरे निर्जने आश्रय ग्रहण ना कर ज्ञान उन्मेष घटे ना निजे भेतरे जो नीरवता पालन करते ना पारि निजे के निजे मध्य सीम ना रखते ज्ञान उन्मेष घटवे ना निजे के जो सूझकता दे आवश्यक इत आध्यात्मिकता शेखाय संसार के लिए कत भावी निजे के लिए कि भावी निजे के लिए भावना क्योंकि जान तो आध्यात्मिकता क्योंकि बोल से निजे के लिए निजे प्रति जो एक भाबा इटा एक आवश्यक सब क्या गुटिए निर्जने मन टाइम अंतरे धरे रखा एम को मानुष नहीं निखुत स्वास्थ्य अपरिसीम शांति निरंकुश सुख चाय सबा चाय क एक भलो स्वास्थ्य अपरिसीम एक सुंदर शांति सबाई चाय 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 सुख सबा चाय ठीक ठीक अवस्था सृष्टि करते ना पारि तो क्यों नीरवी नई साराक्षण मन छुटे तेल की शांति आशा करी सुखर आशा करी सुख तो मने देहर सुख चाह हाँ देह सुख पाब कस्थायी कत चिरस्थायी नो क्षणस्थायी बोध पाखा होते सब चाह सकाले उठे चा चाह ब्रेकफास डिम से चाह दोपुरे सुख तो चाह लाचे डिनारे चाह और किजे जीवन जो निजे भेतरे निजे की चाहिए को चाहिदा नहीं भगवान क्यों पाठिए आत्माटा के जीवात्मार शक्ति के मनुष्य जन्म दिए पाठिए उन्नत आत्माय परिणत करार्जन किंतु निर्भर कर आत्माटा जे अवस्था इससे तरह उन्नत और आत्मा फिर तो ना कि फिर ना ये चाहिए नीरव जीवन भगवान श्री रामकृष्ण को दिन स्टेजे उठे बक्तृता दे सीमा शारदा देवी को दिन स्टेजे उठे बक्तृता दें कंतु नीरवे नीरवे तरा एक सुंदर आदर्श जीवन जापन कर सामने दिए गे जाने दीते निखुत एक मन शांति निखुत एक स्वास्थ्यकर मन एने दीते अपरिसीम शांति सुख जहाँ खूब दरकार क्योंकि हमें जो ठीक ठीक अवस्था सृष्टि करते ना पारि तुम अधिकत आधिकत करते पर सद चिंता सद आचरण द्वारा जीवन शांति और समन्वय एले आध्यात्मिक उन्नतर परिकाना घटे कद चिंता और सद आचरण सदा सर्वदा करते हाथ दिए मुख दिए कोच दिए सबकिछ मन दिए 
आध्यात्मिक जीवन जरा अनुसरण करते चाय म एक गभरतर सत्तार सान्निध्य आसें जेखने वस्तुर बाह्यिक रूप गौण हो जाए जत कि मत दैधता थकुक ना क्यों बाह्यिक अंतरे तई बहिर्जगत बसिंदा जरा आहिर्जगत नहीं जरा थकते चाह दो जिन तो एक संगे है ना तर का क्यों आध्यात्मिकता अनेक दूरे चले जाए आध्यात्मिकता तरह जीवन आसल उद्देश्य था आध्यात्मिकता जी जीवन उद्देश्य था आध्यात्मिक ही होते कमारपुके गटांग शुए पड़ल और जयराम बाटी दिखे शटांग शुए पड़ल और बेलुर मठे गए मायर गाटे ढक ढक कर पूरीटा डूब गेले निलुमता क्योंकि आध्यात्मिक हलम ना हमार मन टा के कि तर चरण दीते पे हमार मन टा के कि गंगार मतन पवित्र करते पे जी पारि आध्यात्मिक होते मानुषे मानुषे आत्माय आत्माय कख ईक्य देखते पाए ना कि बैर स्थूलस्तर भेद कर जो गभरतर प्रवेदे प्रवेश करी विश्वमय सकल वस्तुर मध्य एक महाईक्य परिदर्शन कर धन्य हन सरूप मानू सांसारिक विधि निषेध तो आख्या करना जगत को तार प्रभाव विस्तार करते कथाटा बोल कथाटा क्यों अनेक संगे प्रजोज्य और खूब छोट 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 बिंदु 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 जलर कणा क्योंकि एक बालती जले परिणत है ये मानूष जख तार भेद भूले निजे के गभरतर जगह प्रवेश करान एवं मानूष जख निजे के अपर सुख शांत संगे कि हल निजे के नियोजित कर तक भावते चिंतार विकास घटे कारण स्वामीजी आगे निस्तर देखी अनुभव कर सबा मिले कि भाव बिंदु बिंदु जलराशि दिए छोट एक मायर क्ज जन माँ बाच्छा के लिए मेनटेन कर चले जो एक अर्गानाइजेशन चालान दायित्व माँ दिए सबाई क्योंकि निजे के भूले निजे संसार ऊर्धे उठे निजे सतान सुख शांत बहरे गिय बिंदु बिंदु सेवा कर तब कई मुहूर्त क्या हो आध्यात्मिक जीवन जापन क्षेत्र मन एक अंश प्रत्येक ही तैरी तो हो कारण कारण एकटाई कारण वास्तवता वास्तव ही है और भावनाटा भावन ही है वास्तव में यह देखते सबा कर जगत को संगे जा आध्यात्मिकत संगे जा आध्यात्मिक कर्मकांड स्वरूपत निजे जे रिलेटिव रिलेटिव कथा क्यों बोल स्वरूपत रिलेटिव मैं स्वरूपत सबा ब्रह्मे सृष्टि तरह स्वरूपत क्या धनी क्या गरीब हमें बनारसी पढ़ी क्यों छापा शाड़ी पढ़े क्योंकि स्वरूपत एक ही आत्मा हमार उन्नत कर्म के उन्नत जैगे रेखे किंतु हमार भार भक्ति विश्वास भगवान श्री रामकृष्णर प्रति जो थे श्री रामकृष्ण जो नरें शिक्षे देवे नरें की शिक्षे दिए नरें जी हमें जीवे प्रेम कर जे जन 
세존이 세비지 있어. 이사 이사 부자를 기. 내 이사 부자 호체 마로마트말 세바이 이사의 부자. 이 갠불로 아마데 액티케 액소 아로 운노도 되게 아로 운노도 볼테 길에 아마데 니럽 지분 자본 볼테 하비. 아 자라 이 더러니 지분 자본 고르베. তারা কিন্তু ভাববে সেই সকল মানুষ সেই সকল ব্যক্তি ভাববে সম্পূর্ণ তো ঈশ্বর দ্বারা চালিত ও পালিত আমরা হচ্ছি তারা যা কিছু কর্ম ঐশ্বরিক প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের দ্বারা ঈশ্বর তার নিকট যে কোন রক্ত মাংসের জীব অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব এবং সবকিছুই যে তিনি করাচ্ছেন তা তিনি মনে করবেন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করবেন বিহার করবেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করবেন তিনি খাবে পড়বে থাকবে সুখ আসবে দুঃখ আসবে সবেতেই তিনি মেনে নেবেন যে প্রভুর ইচ্ছা এ খুব শক্ত সোজা কাজ নয় মুখে বলা আর কাজে এটা করা অতটা সোজা নয় কারণ এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা কাউকে দোষারোপ করতে পারি না আমার দুঃখের জন্য কেউ দায়ী নয় আমার সুখের জন্য কেউ দায়ী নয় সবকিছুর জন্যই আমি দায়ী আমি ভালো মন্দ সবকিছুই তিনি যা আমি জগৎকে দেখিছি তাই আমি ফেরত পাচ্ছি এবং আধ্যাত্মিক মানুষের জীবনের সত্তা ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে সবাক অথবা নির্বাক যে কোনো অবস্থায় তিনি ঐশ্বরিক ভাবকেই প্রকাশ করেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবকিছু করছে তিনি বলেন আমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা কিছু হচ্ছে বলি বলার পর যদি কেউ মনে করে কেউ কষ্ট পায় কেউ দুঃখ পায় কেউ ব্যঙ্গ করে তাতে আমাদের কি এসে যায় আমরা আমাদের বলবো যে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলছি কেউ আমার প্রতি বাজে ব্যবহার করলো প্রভুর ইচ্ছায় করেছে কেউ আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না বলছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে এতদিন কথা বলেছিল তার ইচ্ছায় এখন বলবে না তার ইচ্ছায় মূর্খ যারা তারাই সরবে ঘোষণা করে আমার বিশ্বাসই একমাত্র বিশ্বাস আমার পথই একমাত্র পথ কিন্তু যার আত্মজ্ঞান হয়েছে তার দৃষ্টির প্রসার ঘটে তিনি মুখ হয়ে যান তিনি বেশি কথা বলতে পারেন না তিনি নীরব হয়ে যান এত কিসের কথা এত কিসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ কিছু দরকার হয় কি শান্তি পেতে গেলে সুখ পেতে গেলে যত আমরা এত কিছু এত কিছু সম্পর্ক পাতাচ্ছি তত নিজেকেই নীরব থেকে আরো বন্ধনে বদ্ধ করে দিচ্ছি তার আত্মজ্ঞান হয়েছে তার দৃষ্টির প্রসার ঘটেছে কখন বুঝবেন তখন সে চুপ হয়ে গেছে নীরব হয়ে গেছে দেখবেন আপনার বেশি কথা বলতে ভালো লাগবে না কথা বলতে ভালো লাগবে কথা শুনতেও ভালো লাগবে কিন্তু সেই এক পরমাত্মার কথা কিন্তু সেই এক কথা একটা গ্রামে একটা জায়গায় খুব অঘটন ঘটেছে বহু মানুষ কষ্ট পাচ্ছে আপনার মন দুঃখে দুঃখিত হচ্ছে এই অমুক জায়গায় খুব একটি ভালো ছেলে আছে তার কাছে ভালো বই খাতা নেই বলে পড়াশুনো করতে পারছে না সেই কথা আপনার বলতে ভালো লাগবে কারণ স্বরূপত সেটা সে আপনার আত্মীয় তার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের সেবা করছেন বাজে কথা আর ভালো লাগবে না বাজে কথা বলতেও ভালো লাগবে না শুনতেও ভালো লাগবে না আমাদের জিহুবা ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যা যাতে অন্তরাত্মা অসীমের জয়গানে মুখর হয়ে উঠতে পারে যতক্ষণ না আমরা এই জীবকে বাজে কাজে লাগানোর হাত থেকে বিরত রাখতে পারব ততক্ষণ আমাদের ভেতরের যে অসীমের শক্তির জয়গান এটা আমাদের জাগরিত হবে না 
ঠাকুর বলছেন এটা নিজের ভাব ভক্তি বিশ্বাস নিজের মধ্যেই গোপন রাখতে হয় সেসব বাইরে প্রকাশ করলে ভক্তির হানি হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন সাধনকালে যারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বা নাস্তি তাদের থেকে দূরে থাকতে হয় অনেকের বাড়িতেই আছে তার বিরুদ্ধ পরিবেশ তাদের প্রতিবাদ করতে নেই নীরব হয়ে যেতে হয় তাদের সামনে ঈশ্বরের কথা বলতে নেই তাদের সামনে তাদের মতনই চলতে হয় নাস্তিক লোক থেকে দূরে থাকতে হয় নীরবতা না নীরবতা সকল একটা যে রোগ আছে সকল রোগের আরোগ্যকারী পন্থা জ্ঞানীর পক্ষে সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে নীরবতা মূর্খের পক্ষে যে মূর্খ তার পক্ষে আরো কতই না মঙ্গলজনক কারণ বাজে কথা বলে বেলার থেকে চুপ থাকা ভালো আজীবন জ্ঞানী সংসর্গে বাস করে উপলব্ধি নীরবতা অপেক্ষা সেও আর কিছু হতে পারে না যত জ্ঞানী জ্ঞান সঞ্চয় করেছে কিন্তু নীরবতার মধ্যে দিয়ে উচ্চ আদর্শ স্বপ্রেম দ্বারা অপরের জীবনকে নীরবে প্রভাবিত করে তারাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানুষ স্বাস্থ্য পরে কোন বিশেষ যে ধর্মমতের অনুগত হয়ে অথবা বিশেষ কোন মতবাদকে আঁকড়ে ধরে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয় ধর্ম আরো গভীর ভাবে বিষয় ধর্ম অনেক গভীর বিষয় যা মানব হৃদয়ে মানুষের যে মন সেই মনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ধর্ম কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয় ধর্ম কিন্তু মানুষের হৃদয়ের যে মন এই মন আর মুখ যে আমাদের সবচেয়ে কাছে তার সঙ্গে যুক্ত বহির্জগতের বস্তুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমরা বহির্জগতের বস্তুটাকে জড়িয়ে ফেলে যত মনে অশান্তি আসছে সকালে কাগজ খুললেই নানান কথা দেখে মনকে জড়িয়ে দিচ্ছি টিভি খুললেই নানা রকম সব তদন্তকারী সংস্থার বিভিন্ন জিনিস দেখে মনকে গুলিয়ে ফেলছি যে কেন করলো কি হলো কি দরকার আমার আমার কি কোনো দরকার আছে এতে আমার কি সুখ দুঃখ সুখ আসবে আমার তো আরো দুঃখই বাড়বে বিশ্বাস রাখতে হবে বিশ্বাস চাই বিশ্বাস ছাড়া কোনো কিছু হবে না প্রত্যেকের প্রত্যেকের একটা অবস্থান আছে আজকে যে দেবতা বলে পুজো হয়েছে পুজো হচ্ছে একদিনে সে দেবতা বলে পুজো হচ্ছে না ঠাকুর বলেছেন না এই সমাজে ভালো মন্দ সব রকম মানুষ আছে কার সঙ্গে মাখামাখি চলে আর কার সঙ্গে মাখামাখি চলে না সেটা আমাদেরকেই বিচার করে নিতে হবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আত্মার উপলব্ধি করা সেটা আমাদের করতে হবে এই আত্মার উপলব্ধি করার জন্য অনেক প্রয়াস আছে এখান থেকে দিল্লি যেতে গেলে আমার রাজধানীর টিকিট কাটতে হবে অতএব এই আত্মার যে বিকাশ যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সেটা করতে গেলে আমাদের এই সমাজের মধ্যে থেকেই করতে হবে এই সংসারে থেকেই করতে হবে কিভাবে করতে হবে তার প্রয়াস তার উপলব্ধি আমাদের চাই এই আমি সেই উপলব্ধিটা আমাদের পেতে হইলে চাই কিন্তু নির্বর নীরবতা নির্জন বাস চাই নিজেকে নিজেকে নিজের মনকে উন্নত করতে গেলে নিজের চেষ্টাই বড় দরকার আমার জন্য আমার ওয়াইফ করে দেবে না আমার জন্য আমার ছেলে করে দেবে না আমারটা আমাকেই করতে হবে আমার ঘড়ির ব্যাটারি আমাকেই দিলে আমার ঘড়ি চলবে এই আধ্যাত্মিক ঘড়ির ব্যাটারি এই কলি যুগে সেটা হচ্ছে নাম গুণগান কেন নাম গুণগান ঠাকুর বলছেন না কলি যুগের তপস্যা তো সত্য আর একমাত্র সত্য কি একমাত্র সত্য স্বরূপ তিনি ঈশ্বর তাই তার নামই সত্য তার নাম করা মানে সত্যকে ধরে থাকা এই কলি যুগে 
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সত্যের আট যত আপনি নাম করবেন জব করবেন তত আপনি সত্যে থাকবেন তাই সত্যকে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের নীরব হতে হবে নীরবতা না পালন করলে শান্তি আসবে না আত্মার উপলব্ধি অবশ্যই নিছক তাত্ত্বিক জ্ঞান করতে গেলে সহজে হয় না মন কাম কাঞ্চনে আসক্ত থাকলে শত স্বাস্থ্য অথবা ধর্ম আলোচনা করলেও তার কোনো প্রভাবই কার্যকরী হয় না একটা থাপ্পড় ভগবান যখনই আমাদের মারে এই সংসারে একটা বিয়োগ একটা ঝগড়া একটা অশান্তি তখনই বোঝা যায় নিজেকে যে আমি কতটা তৈরি হয়েছি আমি কি ওটাকে সহ্য করতে পারছি নাকি বিচলিত হয়ে যাচ্ছি আমাদের মনটা কেরাম স্বামীজি বলেছে আমরা জানি যে বানরের মন কেরাম বানরের মন কত ছটপটে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে বানরের মন সেটাকে আবার একটা বিছে দংশন করেছে তাহলে কতটা বানরের মনটা ছটপট করছে আমাদের মনটা হচ্ছে সেরাম সেই মনটাকে বসে আনতে গেলে যদি আধ্যাত্মিক আমরা হতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই নীরব হতে হবে নিজেকে ভাবতে হবে নীরবতার মাধ্যমে নালে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনটা হলো না যদি আমাদের মনে হয় এই জন্মেই আমাদের সেই সাত পেতে হবে তবে আমরা সব সুখ পাচ্ছি তো কি সুখ পাচ্ছি না বলুন আমরা স্বাস্থ্যের আমরা দেহের সুখ আমরা খাবারের সুখ আমরা এই জগতের ভোগ বিলাসের সুখ সংসারে ছেলে বউ নাতি পুতি নিয়ে থাকার কত সুখ সবই তো পাচ্ছি এমনকি আমরা যারা সংসারী ঠাকুরের কথায় আছে যে রমন সুখের চেয়েও অনেক বড় সুখ সেটা হচ্ছে ভগবান লাভ করার সুখ বলছে এ সুখ যে একবার পায় সব সুখ ভুলে যায় তা আমাদের যদি ইচ্ছে থাকে যে জীবনের সবচেয়ে বড় সুখটা আমরা উপলব্ধি করব তাহলে দরকার নীরবতা পালন নীরবতা এক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যায়াম সৈন্যদের পক্ষে যেরূপ নিয়মিত কুচকাওয়াজের অনুশীলন তার সুফল পরিস্ফুট হয় আমাদেরও দৈনন্দিন কাজকর্মে ওই নীরবতা আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের মতন কাজ করবে সুশিক্ষিত মন যাকে অনেক সযত্নে নিখুঁতভাবে একাগ্র হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা যে কোনো কাজ কুশলতার সঙ্গে না করে কিন্তু পারবে না সেই জন্য আমরা যদি কনসেন্ট্রেশন একাগ্রতা আমাদের যদি খুব তৈরি হয় সে নীরবতাতেই তৈরি হতে পারে সেই জন্য নীরবতা পালন ও মন এক নিবিষ্ট করার অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আপন অন্তরে এক নির্জন দ্বীপ গড়ে তুলতে পারব ওই আন্দামান যেতে গেলে যে নীল দ্বীপ পরে আমি দেখেছি নীল দ্বীপের সৌন্দর্য কি অপূর্ব রূপ ওই নীল দ্বীপে না দেখলে না গেলে ওই দ্বীপের বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না যারা গেছেন আপনারা আন্দামান ওই নীল দ্বীপ যে একটা এত সুন্দর প্রকৃতি রূপ হয় ভাবা যায় না তার মধ্যে একটা বিলাস বহুল সব হোটেল বিশাল একটা সুখ বিশাল একটা ভোগের ব্যাপার কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের মনের ভেতরে ওই দ্বীপ গড়ে তুলতে পারি অবশ্যই পারব উপনিষদের এক ঋষি প্রতিটি আত্মার অন্তস্থলে এমন এক দ্বীপ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন যেখানে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না কারণ আমরা জানি আন্দামান বলুন বা কোন এরম দ্বীপ আছে সুন্দর সুন্দর আরো টর্নেডো হয়ে সুনামি হয়ে তাকে ধ্বংস করে ধ্বংস হয়ে যায় সেটা 
কিন্তু মনের মধ্যে যদি আমরা ওই দ্বীপ সৃষ্টি করতে পারি সুন্দর একটা তা কিন্তু কেউ ধ্বংস করতে পারবে না আমার বন্ধু বান্ধব পারবে না আমার পরিবার পারবে না আমার আত্মীয় স্বজন পারবে না কেউ পারবে না তাই নিজের ভেতরে যদি একটা নির্জন দ্বীপ আমরা গড়ে তুলতে পারি সেটাই হবে আমাদের জীবনের একটা সুখ শান্তির বড় আয়োজক সকল সাধনার লক্ষ্য আমার মনে হয় যে একটা নিজের ভেতরে একটা সুন্দর জায়গা তৈরি করে রাখা এবং নিজেকে সেখানে স্থায়ী বাসস্থান করার জন্য তৈরি করে নেওয়া কারণ চার দিকটা যে দেখছি আমরা সব ভোগ আছে সুখ নেই ভোগটাও কণিকে সুখটাও কণিকে এই আসছে এই সুখ এই দুঃখ এইগুলোতে আমরা এইগুলো থেকে আমরা বেরোতে পারব না তো আমরা নিজেকে এমন একটা জায়গায় বসিয়ে রাখব সেই থাকে না ওয়াশ টাওয়ার সমুদ্রের দ্বারে যখন ওই মাঝিরা অনেক দূরে দূরে চলে যায় পুরীতেও দেখবেন যদি পুরী বেড়াতে যান ওই মেরিন ড্রাইভের দিকে একটু যাবেন গেলে দেখবেন ওখানে একটা বড় ওয়াশ টাওয়ার আছে ওই ওয়াশ টাওয়ারটা থেকে লক্ষ্য করে যে এই নৌকোগুলো কত দূরে গেছে কোনো নৌকো বা কোনো মাঝি ডুবে গেল কি না আমরাও আমাদের ভেতরে একটা যদি ওয়াশ টাওয়ার তৈরি করতে পারি ওখানে বসে আমরা সব দেখব কিন্তু আমরা বুঝতে পারব জ্ঞান যদি আমরা সঞ্চয় করি যে আমাকে দুঃখ দিচ্ছে আচ্ছা এই দুঃখটা তো আমার স্থায়ী হবে না কাল চলে যাবে তাহলে আমি কেন এত বিচলিত হচ্ছি এই দুঃখটাকে নিয়ে আবার কেউ আমাকে খুব প্রশংসা করছে খুব আনন্দ দিচ্ছে এটাও কিন্তু ভাবতে হবে এটাও থাকবে না এটাও ক্ষণস্থায়ী এটাও চলে যাবে তাহলে আমি এমন একটা জায়গায় নিজেকে রাখবো যেখানে শুধুই আমি একা কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করবে না না কেউ দুঃখ দেবে না কেউ সুখ দেবে আমি আমার অধিকারী হব যেটা ভগবানকে কেউ ডিস্টার্ব করতে পারি আমরা পারি না ভগবান ভগবানের মতন জায়গায় বসে আছে আমরাও নিজেকে এমন একটা জায়গায় রাখব যে যারাই আসবে আমাদের কাছে ভগবানের কাছে গেলে যাবেন আমরা সুখ শান্তি নিয়ে আসি আমাদেরও এমন একটা অবস্থায় নিজেকে রাখতে হবে আমার কাছে যেই আসবে যেই আমার সঙ্গে কথা বলবে সেই যেন শুধু সুখ আর শান্তি নিয়ে যায় দেখুন জহুরি জহর চেনে একটা গল্প আছে গল্পটার আমি বলছি না মানে একটা হিরে নিয়ে আর কি চান করতে করতে পুকুরের ঘাট থেকে একটা হিরে পেয়েছিল তা আলু ওলাকে একটা হিরেটা গিয়ে যখন দেখালো আলু ওলা বললো এইটার বিনিময়ে তোমাকে আমি দশ বস্তা আলু দেবো আবার একটা এই সোনার দোকান ওলাকে গিয়ে দেখালো সোনার দোকান ওলা বললো আচ্ছা ঠিক আছে এই বিনিময়ে তোমাকে দশ ভরি সোনা দেবো কিন্তু যখন সেটা গিয়ে জহুরির হাতে পড়ল সে শুনতে বুঝতে পারল যে এটা হিরে আছে সে তার অনেক মূল্য দিল এটা গল্পটা বললুম এই কারণেই যে সবাই যে আপনাকে চিনতে পারবে তা কিন্তু নয় ভাববেন না আপনার মূল্য সবাই দেবে স্বামীজিকে সবাই চিনতে পারেনি কিন্তু স্বামীজিকে গালাগালিও খেতে হয়েছে আমাদেরকে যে সবাই চিনবে আপনাকে যে সবাই চিনবে তা নয় জহুরি জহর চিনবে আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের ভেতরে একটা সুন্দর দ্বীপ নিজের একটা বাসস্থান করে নেওয়া যে বাসস্থানটা কোনোদিন ঘাঁটবে না সে আমি আমার দেহ ট্রান্সফারেন্ট হতে পারে কিন্তু আমার ভেতরের আধ্যাত্মিকতা কোনোদিন ঘাঁটতে কেউ পারবে না ঈশ্বরও পারবে না উল্টে তিনি সহযোগিতা করবে কোন ব্যক্তি তার মন দুঃখ দুশ্চিন্তা দুর্বলতা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে যদি একান্তে নীরবে একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় হতে পারে গ্যারেন্টি দিয়ে বলা যায় অচিরেই তিনি অনুভব করতে পারবেন আত্মার অসীমত্ব 
কিন্তু আমরা পারি না আমরা দুঃখ পেলে দুশ্চিন্তা এলে দুর্বল হয়ে পড়ি না স্বামীজি বলছে দুর্বলতা আমাদের কাজ নয় কেন আমরা দুর্বল হব কে দুর্বল হয় আমরা যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলে আমরা যে মায়ের ছেলে কেন আমরা দুর্বল হব তাই যে সকল ভক্ত মন যখন দুঃখ পাবে মনে যখন দুশ্চিন্তা আসবে নানা রকম বাজে চিন্তা না করে দুর্বলতায় আচ্ছন্ন না হয়ে আমাদের একান্তে নীরবে কোন একটা জায়গায় গিয়ে একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের শরণাগতি নিতে হবে তন্ময় হয়ে তাকে ডাকতে হবে আমরা অনুভব করতে পারব যে আমি তো দুঃখ পাওয়ার জন্য জগতে আসিনি আমি তো দুশ্চিন্তা করার জন্য জগতে আসিনি আমি তো ঈশ্বর চিন্তা করার জন্য জগতে এসছি আমার যে সব কাজ আমার যে মন প্রাণ ঈশ্বর গত প্রাণা করতে হবে এটা যদি আমরা পারি অবশ্যই আমরা আত্মাকে আত্মার অভি মানে অসীমত্বকে আমরা আয়ত্ত করতে পারব আমাদের মৌনতা অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ মনকে চিত্ত বিক্ষোভকারী ঘটনা সমূহ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে কোন একটা জায়গায় ঝামেলা হলে আমরা আগে গিয়ে সেটাই জানতে চাই এটার প্রতি আমাদের ইন্টারেস্ট বেশি কি হলো ওখানে যাই তো একটু শুনি এটা শুনে কিন্তু আমাদের মনটা আরও বিচলিত হয়ে যাচ্ছে কোন একটা জায়গায় ভিড় হয়েছে আমরা যাব হ্যাঁ কোন মানুষ যদি ওখানে বিপদে পড়ে সেইখানে গিয়ে যদি আমরা তার উপকারে কাজে লাগতে পারি সেটা হয় কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে যখন কাউর অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমি একবার যাচ্ছি আমার গন্তব্যস্থলে যেতে গিয়ে দেখছি অপোজিটের লেনে একটা বাইক ওলাকে একজন মেরে দিয়ে চলে গেছে সে পড়ে ছটপট করছে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়িটাকে রেখে ও ফুটে চলে গেছি গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি আমার কাছে পুলিশ স্টেশনের নাম্বার ছিল তার বডিটাকে মানে তাড়াতাড়ি হসপিটালে পাঠাতে পারলে তার শরীরের কষ্ট তার ভেতরেও তো আত্মা আছে আমার ভেতরে যে আত্মা সেই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার ভেতরেও তো সেই আত্মা ভাবছি সে তাড়াতাড়ি তো তার দেহটা কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে সে আবার নতুন জীবন পেতে পারে কিন্তু সবাই পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সবাই চলে যাচ্ছে তারপরে পুলিশ স্টেশন থেকে পুলিশ এলেও আমি চলে গেলাম কিন্তু আমারও একটা ক্ষতি হয়ে গেল সেটা হচ্ছে আমার গাড়িটা রাস্তার মধ্যিখানে এক সাইডেই রেখে চলে গেছি হাইওয়ে ছিল পেছন থেকে একটা টাটা এসি এসে আমার গাড়িটাকে এতজন মারল আমার গাড়িটার পেছনের ডিকি সিট ফিট সব ভেঙে গেল যাই হোক গাড়ির তো আবার ঠিক হয়ে গেল গ্যারেজে দিয়ে কিন্তু আমার কর্মটা রয়ে গেল এটা ভাবতে হবে আমরা অনেক সময় নিজেদের যদি কিছু ক্ষতি হয়ে যায় এটা ভেবে দূরে সরে আসি তা নয় ওই জায়গায় গিয়ে আমাদের মনকে যদি নিয়োজিত করতে পারি এবং বলতে পারি শ্রী রামকৃষ্ণর প্রাণমস্তু এই কাজটা যে আমি করলুম তিনি করালেন তার পায়ে দিলাম ভালো মন্দ আমি জানি না এই ভাব হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভাব এই ভাবটা আমাদের রপ্ত করতে গেলে প্রথম অবস্থায় মনকে মৌন অভ্যাস করাতে হবে এবং যত আমরা নিজেকে নীরব যত আমরা কম কথা বলব যত আমরা মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করব নানান কল্পনা করব তার রূপ তার রূপ তার গুণ আমরা যত মেডিটেশন করব আমাদের মনের শক্তিটা বৃদ্ধি পাবে আমি যদি ভালো টিচার হই আমি আরও ভালো টিচার হতে পারব কনসেন্ট্রেশন আমার বৃদ্ধি হবে চিত্তের প্রশান্তি বজায় আমরা রাখতে পারব বিরুদ্ধ অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হয়ে নানা রকম যে বিরুদ্ধ পরিবেশ আমাদের জীবনে আসে সেই জায়গা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব সেই জায়গা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে 
নিজেকে নির্মল বাড়িধারায় শ্রান্ত স্নিগ্ধ শুদ্ধ বলে বোধ করতে শিখব একটু কিছু হলেই আমরা বিচলিত হয়ে যাচ্ছি কষ্ট পাচ্ছি কত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে বারবার বোঝাই বলি তাকে তখন বোঝে না পরে বলে পরে বোঝে যে হ্যাঁ সত্যি তো এত বিচলিত হয়ে গেছিলাম সত্যি তো এই অবস্থাটা আমার থাকলো না খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাড়িতে কাউর শরীর খারাপ হলে আসল ডক্টরকে গিয়ে আগে কল করে আমরা সব সময় ডাক্তারের নাম্বারে বা নার্সিবামে কল করি আমরা ভুলে যাই যে শ্রীরামকৃষ্ণের নামটা হচ্ছে রোগের ওষুধ শ্রীরামকৃষ্ণের নামটা হচ্ছে ব্যাধিতে সবচেয়ে বড় ঔষধ শ্রীরামকৃষ্ণের নামটা হচ্ছে বিপদে ভরসা শ্রীরামকৃষ্ণের নামটা হচ্ছে দরিদ্রের ধনীতর হবার রাস্তা দরিদ্রতা বলতে আমি বলতে চাইছি মনের দরিদ্রতা মনের দরিদ্রতাকে দূর করবেন এবং ধনী হবেন এবং কথামৃত আমরা একটা গল্প পাই খুব সম্ভবত চন্দননগর না রিজরা ওইদিকে কোনো একটা জায়গায় হবে একজন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসত তা সে আসত মনে মনে ঠাকুরের কাছে যে আমার অনেক পয়সা হবে সেইটা তা ঠাকুর একদিন যা চে ভগবানের কাছে সে যে যা চাইবে তাই পাবে সে কিন্তু একদিন সত্যিই অনেক ধনী হয়ে গেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত কল্প তরু তিনি যে যা চাইবে তাই পাবে ও ক্ষণিকের সুখ চেয়েছিল অর্থ দুদিনের আজ আছে কাল নেই অর্থের সুখও দুদিনের আজ আছে কাল নেই কারণ আজ আমরা অর্থ দিয়ে যে সুখ ভোগ করছি আমার শরীরটা একটা সময় আসবে ওই অর্থ দিয়ে যা কিছু পাওয়া যায় ভালো খাবার ভালো জায়গায় থাকা ভালো পড়া ভালো খাওয়া ওই অর্থ দিয়ে তখন আর আমার সেই অর্থ দিয়ে যেগুলো হয় সেই সুখ ভোগ করার মতন আমার আর সামর্থ্য থাকবে না কিন্তু আমরা যদি আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারি মৃত্যুর সময় মৃত্যুর আগের দিন বৃদ্ধ বয়সেও আমরা শুয়ে শুয়ে এই রোমান্স রোম্যান্সই বলবো আমি রোমিও জুলিয়েট যেমন একটা প্রেম করেছিল সেই রোম্যান্সের জুটি আমি পড়েছি ছোটবেলায় শেক্সপিয়ার আমার উপনিয়নে আমার পৈতেতে একজন গিফট করেছিল তা আমি সেটা পড়েছিলাম শেক্সপিয়ারের ওই বইটা রোমিও জুলিয়েট দারুণ সেই প্রেম কাহানি আমরা যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সেই প্রেম কাহানি পাঠাতে পারি আমরা কোথাও কাউকে যদি ভালোবাসি ইয়াং বয়সে কলেজ লাইফে কোথায় যাই প্রেম করতে কোনো এক নির্জন স্থানে ঝাউতলায় ঝাউ বনে যাই তো ঈশ্বরের সঙ্গেও প্রেম করতে গেলে চাই নীরবতা নির্জন স্থান নির্জন জায়গা সেটা কোথায় সেটা নিজের মনে চঞ্চল মনে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম হবে না জমবে না শান্ত মনে দারুণ প্রেম হবে আমরা তো মানুষকে ভালোবেসেছি ভালোবেসে কত আনন্দ পেয়েছি কত সুখ পেয়েছি মনে নারী এক পুরুষকে ভালোবেসেছে পুরুষ এক নারীকে ভালোবেসেছে এক অদ্ভুত ভালোবাসা আমরা জীবনে গড়েছি মা সন্তানকে ভালোবেসেছে বাবা তার ছেলেকে ভালোবেসেছে এই ভালোবাসার বন্ধনে আমরা বেঁধেছি চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছরে কিন্তু এর থেকেও অনেক ভালোবাসা আছে যে ভালোবাসার সুখ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ বেশি সেইটার জন্য চাই শুধু আধ্যাত্মিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবন মানে একটা নীরব জীবন যে নীরব জীবনে নিজের ভেতরে একটা সংগ্রাম করে করে একটা দ্বীপ তৈরি করতে হয় নীরবতার দ্বীপ সংসারে আসক্ত হলে তাকে লাভ করার সুযোগ হতে বঞ্চিত কিন্তু হতেই হবে সংসারে আসক্ত হলে চলবে না সংসারী হও সংসার করো কিন্তু সংসারী হয়েও না আমরা সংসার করব কিন্তু সংসারের আসক্তিতে যেন জড়িয়ে না পড়ি এই সংসারটা না হলে যেন আমি জীবনে আমার সব চলে গেল বলে ভেঙে না পড়ি তাহলে আমরা কিন্তু আসল সুখ থেকে বঞ্চিত হব পারমানেন্ট সুখকে ধরে 
যেমন বুড়ি ছোঁয়া খেলায় বুড়িকে ধরে আমাদের সব কিছু করতে হয় তেমনি আমাদের এই জগতের যে একটা প্রেম কাহানি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এবং আমরা আধ্যাত্মিক পথে উন্নত হলে ওটাকে নতুন করে ভাষা দিয়ে বলব জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ভালোবাসা বা মিলন সেই সুখ ঠাকুর বলছে রমন সুখের থেকেও বহু গুণ বেশি কি আমরা কি চাই না সেই সুখ সেই সুখ পাওয়া তো খুব একটা কষ্টের নয় কষ্টটা শুধু একটাই এই জগৎকে এই জগতের আত্মীয় স্বজন সংসার এগুলোকে নিয়ে থাকা কিন্তু আসক্ত না হওয়া তাদেরকে তারই অংশ জেনে ভালোবাসা ঠাকুর কথামিতের প্রথমেই বলে দিয়েছেন অনেক বড় বেদান্তের কথা কি কথা সংসার করো মা ভাই বোন ছেলে পুলে আত্মীয় স্বজন নিয়ে সংসার করো মনে জানবে এরা তোমার কেউ নয় শিব জ্ঞানে এদের জীব এইসব সংসারী মানুষের সেবা করো তোমার জীবনের উদ্দেশ্য এদের সকলকে নিয়ে থাকা এদেরকে সেবা করা ঈশ্বর জ্ঞানে আর নিজেকে দেবতার সঙ্গে একত্র করা অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানের কে লাভ করা পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা আমাদের কখন বেশি হয় যখন আমরা সংসারে আসক্তি আসক্ত না হই হৃদয়ে পবিত্রতা মনের অকপটতা ও আনুগত্য বোধ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে মূল ভিত্তি আমাদের সরল হতে হবে কপট হলে চলবে না সরলতা হচ্ছে হৃদয়ের সবচেয়ে বড় পবিত্রতা যদি আমাদের পবিত্র হৃদয় না হয় আমরা কি করে গিয়ে কি করে আমরা সেখানে আমাদের প্রেমের মানুষটাকে বসাবো আমরা যখন বেড়াতে যাই তখন আমরা সবসময় যেখানে থাকব যে যেখানে বছরে একবার হয়তো বেড়াতে যায় পাহাড়ে হোক যে কোনো জায়গায় সমুদ্রে হোক তীর্থস্থানে হোক সবাই কি আমরা চাই যে সুন্দর যেন একটা হোটেল হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন হোটেল হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেন থাকার জায়গাটা হয় চাই তো আমরা তাহলে আমাদের এই ভেতরের হৃদয়টা যদি আমরা কপট করে রাখি সরল হৃদয় না করি পবিত্র না করি তাহলে যিনি আমাদের এইখানে আসবেন তিনি কি করে এখানে এসে থাকবেন তাহলে আমাদের প্রথম কর্তব্য আধ্যাত্মিকতার আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রথম সোপান হচ্ছে আমাদের পবিত্র হৃদয় আর পবিত্র হৃদয় হলে একটি জিনিস না অসংখ্য পাওয়া যায় অসংখ্য আমরা সকলকে বলি তুমি আশীর্বাদ করো তুমি আশীর্বাদ করো আসলে আমাদের আমাদের কাউর অধিকারই নেই কাউকে আশীর্বাদ করার আমরা যদি পবিত্র হৃদয় হই ঈশ্বরের আশীর্বাদ অজস্র দ্বারায় বর্ষিত হয় একনিষ্ঠ একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের শরণাগত আমাদের হতে হবে দিব্য জ্ঞানের দ্বারা অন্তর আলোকিত হলে তার মঙ্গল স্পর্শে আমাদের দিব্য চৈতন্য জাগরিত হবে এটা আমাদের হবেই হবে এখানে কোনো সন্দেহ নেই আপনাকে হারিয়ে ফেলা হারানিদি খুঁজে হারানিদি খুঁজে পেতে আপনাকে হারিয়ে ফেলা অহংকারের আড়ালটুকু ঘুচিয়ে ফেলা মধ্য হতে শূন্যতা রুক্ষ মরু পেরিয়ে দেখি সব ঈশ্বরে দেহ বান্ডারে বাইরে তিনি আছেন সদা হাস্যময় ঈশ্বরের দিব্য প্রভায় সকল চক্ষু হয় আলোকিত 
সাধনার উদ্দেশ্য হল অন্তরের দীপশিখাটি সদা প্রজ্বলিত রাখা গৃহকোণের ছোট্ট দীপশিখার অনির্বাণ রাখতে যেমন প্রদীপকে অবিরাম তৈল পূর্ণ রাখা প্রয়োজন তেমনি অন্তরের দীপশিখাটি সদা জাগ্রত রাখতে একনিষ্ট ভক্তিরূপী তৈল ধারা অবিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক যে মুহূর্তে এই সাধনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় আধ্যাত্ম দীপটি নির্বাপিত হয় সেজন্য সাধনার একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা আমাদের খুবই জরুরি কারণ নিত্য অনুশীলনই একমাত্র সেই অন্তরের দীপশিখাকে প্রজ্বলিত রাখতে পারে প্রতিটি জীবের অন্তরেই প্রতিটি ভক্তের ভেতরেই সেই প্রদীপ প্রজ্বলিত আছে তবে কারো মধ্যে ঔজ্জ্বল্য বেশি কারোর মধ্যে ঔজ্জ্বল্য কম আর প্রকৃত মহাত্মার হৃদয়ে সে অগ্নিশিখা নিরন্তর নিরন্তর আরো আরো বেশি আলোকিত করছে সত্যি বলতে কি এই অন্তর জগতই মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে এটা শেষ কথা অন্তর জগৎ দিয়ে আমরা দেবত্বে উন্নত করতে পারি তাহলে কর্মজগৎ দিয়ে আমরা কি করতে পারি স্বামীজি বলছেন যে সেবা কাজ মানুষের জন্য এই যে মঠ মিশনের সাধুদের বা মঠ মিশনের ভালো ভালো ভক্তদের মহারাজরা বলেন কেন বলেন যে মানুষের জন্য মানুষের পাশে থেকো কারণ কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের সিম্বলই হচ্ছে আত্মন জগদ্ধিত আয়োজন একদিকে যেমন আমরা নিজের আত্মার চিন্তা করব নিজের আত্মাকে যেমন দেবত্বে পরিণত করব কিন্তু সেটা করব কি করে মনের কলুষতা মনের কি বলবো অপবিত্রতা মনের এই চিত্ত যে চঞ্চল আমাদের বানরের মতন যে মন চঞ্চল মনের মলিনতা কাটাতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার সেবা কাজ করা তাই সেবা কাজ করা এই কর্ণেই দরকার আমাদের ভেতরে ভেতরে চিত্তে মলিনতাটা ধুয়ে যায় যেমন কাঁচে যদি ময়লা পড়ে থাকে আমরা আমাদের মুখটা কি ভালো করে দেখতে পাই আয়না যখন আমরা আয়নাটা একবার মুছে দিই আমাদের মুখটা খুব পরিষ্কার দেখি তাই আমাদের এই মনের সঙ্গে মনের পাশেই যে একটা দেবত্ব আছে যে সোল আছে যে আত্মা আছে তার সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে ওই চিত্তের মলিনতা কর্মের মধ্যে দিয়ে সুকর্ম সুকাজের মধ্যে দিয়ে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই মনের আর আত্মার মধ্যিখানে যে কলুষতা আছে মনিলতা আছে সেটাকে ওই কর্মের দ্বারা খণ্ডন করলে তাহলে এই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার এই যে মিলন আমরা তখন অনুভব করতে পারব যে আমাদের ভেতরেই সেই দেবত্ব আছে এবং আমরা যখন এটা অনুভব করতে পারব তখন আমরা নিজেকেই নিজে আনন্দে রাখতে পারব আমাকে আনন্দ দিতে গেলে আর কাউকে লাগবে না এবং এই নীরবে নির্জনে নিজেকে যে একটা আধ্যাত্মিক জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস অব্যাহত যদি আমাদের থাকে এই জীবনেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের সেই সুখ পরম সুখ লাভ করার অধিকারী আমরা অবশ্যই হতে পারব ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি প্রাথমিক শর্ত মনে প্রাণে অসাধারণ করতে হবে যে পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা ঈশ্বর অধিক বিভূতি সম্পন্ন তাহলে আমরা পার্থিব সম্পদ থেকে অধিক বিভূতি সম্পন্ন যদি ঈশ্বরের সম্পদ হয় তাহলে আমরা পার্থিব সম্পদের দিকে কেন ছুটব এর জন্যই চাই জ্ঞান যে প্রকৃত জ্ঞানী সে পার্থিব সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর বিভূতি সম্পন্ন সম্পদ যে ঈশ্বর যার এই জগৎ তার দিকে ছোটে সুতরাং কায় মন বাক্যে তার চরণে নিজেকে উৎসর্গ আমাদের করতে হবে আংশিক নয় এই আত্মনিবেদন হতে হবে পরিপূর্ণ তবেই তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় অবিচল হবে তাকে যদি আমরা কর্তা মনে করি নিজেকে কর্তা না মনে করে তাহলে আধ্যাত্মিক জীবনের যে গতি যে গতির দ্বারা আমরা মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে পৌঁছতে পারবো 
সেই গতি আমাদের সম্পন্ন হবে আধ্যাত্মিক উন্নতি না হওয়ার কারণই একটা মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও জটিলতা মন যদি বিক্ষিপ্ত থাকে মন যদি জটিল কুটিল হয় কখনোই আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারব না আমরা যাই কাজই করতে যাব না কেন সব কাজের মধ্যেই ভুল ধরতে থাকব আমরা যাই কাজই করতে যাব না কেন সংশয়ের সঙ্গে করব আমরা যাই কাজই করতে যাব না কেন সেই কাজকে আমরা কখনোই ঈশ্বরের পূজা বলে মানতে পারব না চালাকি বুদ্ধি বলে নিজের মতন করে বুদ্ধি কাটিয়ে মানার চেষ্টা করব তো আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার মানসিক বিক্ষিপ্ততা এবং জটিলতাকে কাটিয়ে ওঠা এই মানসিক বিক্ষিপ্ততা এবং জটিলতাকে কাটিয়ে ওঠার আসল ঔষধ হচ্ছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নীরবে নির্জনে এই দেখেছেন তো মেট্রো স্টেশনে ওই ইলেকট্রিকে এরম নামটা চলে স্টেশনের নামটা ওঠে রবীন্দ্র সদন রবীন্দ্র সদন রবীন্দ্র সদন এরম উঠে যায় না এই মনের ভেতরে আমাদের একটা ওই ইলেকট্রিক লাইট চলতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ 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 হরি ওং রাম কৃষ্ণ হরি ওং রাম কৃষ্ণ হরি ওং রাম কৃষ্ণ এই বুকের মধ্যে যদি আমাদের সব সময় সেই স্যাটেলাইট অতিরাবত হয় এমন একটা জমি এই ভেতরে আমি কিনব আমাকে গিয়ে শর্ট লেকে জমি কিনে সুখ পেতে হবে না আমাকে প্রচুর টাকা চুরি করে কোটি কোটি টাকার বাংলো কিনতে হবে না সুখ পেতে গেলে আর প্রচুর মানুষকে বঞ্চিত করে নিজেকে অনেক সুখী করতে হবে না আমি নিজের সুখ নিজেই কিনতে পারি এবং মূল্যটা নিজেকেই দিতে হবে সেটাই হচ্ছে মূল্যবোধের নীতি মূল্যবোধের নীতি ভগবান লাভ করা আর এবং আমরা প্রত্যক্ষ অনুভূতি করতে পারবো তাকে সেই আনন্দ যদি আমরা পেতে চাই চাই ধৈর্য আর অধ্যাবসায় স্বামীজি বলেছেন ধৈর্য ধরে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে যদি আমরা নির্জনে নিভৃতে তার নাম করি তার নামের যে শক্তি সেই শক্তির কাছে যত আমাদের ভুল ভ্রান্তি যত আমাদের সংসারের প্রতি আসক্তি বা আমরা যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলো তিনি কাটিয়ে দেবেন আমাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে চিত্তে সাধনা আমরা করব চিত্তে সাধনা যদি আমরা করব এই মনে যদি আমি কাউকে বসাবো না রোমিও শুধু জুলিয়েটকেই বসাবে মনে তাহলে ভগবান আপনার কৃপা করবেনই করবেন কতবার বিফল হলাম সেটি বড় কথা নয় একদিনে ভগবান লাভ হয় না একদিনে সেই চরম সুখ লাভ করা যায় না এই প্রয়াসটা না অব্যাহত রাখতে হয় কেউ কেউ একবার অসফল হলে ভেঙে পড়ে এতটুকু প্রতিরোধ এলেই সবকিছু জলাঞ্জলি নিয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে হবে না বাস্তবিক পক্ষে বাধা এক মহা আশীর্বাদ স্বরূপ কারণ তা আমাদের চরিত্রে দৃঢ়তা এনে দেয় যে কোনো কাজে তাহলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তো এটা হবেই বাধা নিন্দা এগুলো যে জীবনে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজন এ ব্যক্তি জীবনে অনুভব করেছি তাই স্বাস্থ্যের কথা আর নিজে সেটাকে অনুভব করা এই স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিজের তখন একটা মিলন হয় সেই থেকে একটা জ্ঞান সঞ্চয় হয় যেই জ্ঞানটা জীবনের সফলতম জায়গায় নিজেকে নিয়ে যায় কোনো কিছুতেই তাই নিরৎসাহ হওয়া ঠিক নয় কোনো কিছুতেই নিরৎসাহ হতে হবে না দুর্যোগ মাঝে মাঝে অবিচল থাকে বলা বলল তার শক্তি অপরিসীম তার শক্তির কাছে সব দুর্যোগ আপনার চলে যাবে মনের যে কলুষতা তিনি দূর করবেন ভক্তিরূপ তেল যদি প্রদীপে আমরা না দিই প্রদীপ যেমন আলোকিত হয় না সেই অন্তরে যদি আমরা অপরিসীম একটা ভালোবাসা অন্তরে যিনি আছেন অন্তর জামি তাকে দি তিনি অবশ্যই আনন্দ স্বরূপ হয়ে আমাদের ভেতরে সবসময় একটা আনন্দ দেবে কি যে একটা আনন্দ বলে বোঝানো যাবে না 
কি করে বোঝাই একটা অদ্ভুত আনন্দ আমি একটা কাজ করছি কাজটা হলো না পারলাম না আমার ইচ্ছে আমি একটা অমুক বড় সেবা কাজ করব হলো না চেষ্টা করেছিলাম তা কি হয়েছে যতটা পেরেছি ততটা করেছি আমার যতটা সামর্থ্য আমি চেষ্টা করেছি তার যতটা ইচ্ছে আমার হয়েছে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রেই আমরা কোনো ভালো পরীক্ষা দিই আমরা কোনো ভালো এক্সাম দিই আমরা কোনো ভালো যাই আমরা কর্ম যে যে পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে সেইখানেই যদি আমরা কোনো কাজকে হয়তো আমার মনের মতন স্যাটিসফাইড হলো না ভেঙে পড়লে হবে না অবিচল থাকতে হবে এই বাঁধায় কিন্তু একদিন অপরসীম শক্তি রূপে আমাদেরকে দিয়ে এমন কাজ করাবে সেটাই আমাদের সাকসেস জীবনের চরম মুহূর্তে মুহূর্ত পরিণত করবে ভগবান পক্ষপাত দুষ্ট কিন্তু কখনোই নয় তার কৃপা এবং করুণার নির্ঝর সতত প্রবাহমান অজ্ঞান মানুষ জানে না তা কিভাবে পেতে হয় অজ্ঞান মানুষ জানে না তাই প্রকৃত যারা জ্ঞানী অনেক বড় বড় মানুষ দেখি তো ফোন করে তারা কত জ্ঞানী কে স্কুলের কলেজের প্রফেসার কত বড় বড় মানুষ কিন্তু কত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে আমার তো কোনো যোগ্যতাই নেই তাও এত বিনয় এত বিনয় দেখায় না আমি মনে করি আমি নিজেকে কত বিনয় দেখাবো কত ছোট করতে পারবো এত লজ্জা করে মনে মনে ঠাকুরের মুখটা মনে করি ঠাকুর এ কি পাওয়ার আমি যোগ্য যোগ্য তো নয় ঠাকুর তবে কেন তুমি দাও এই ভগবানের বালক স্বভাব যারা বিনয়ী যারা একান্তভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী তারাই তার কৃপার অধিকারী হয় যখনই মন চঞ্চল হয় সংসারের দুঃখ কষ্ট অবিচার প্রভৃতি মনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে তখন যেন তার কারণ অনুসন্ধানে অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি আমরা মনের ভেতরে যেন আমরা দৃষ্টি দিই বাইরে যেন দৃষ্টি না দিই যে কেন আমি দুঃখ পেলাম কেন ও আমায় কষ্ট দিল না নিজের মনে কে নিজেকে নিজেকে দেখতে হবে কেন পেলাম বিচার করতে হবে ক্ষতিকে দেখতে হবে তার পরটা থেকে বিরত থাকতে হবে ঠাকুর বলেছে না তেল মেখে কাঁটাল ভাঙতে তাই থাক তাকে ধরে জ্ঞান সঞ্চয় করে যদি আমরা সংসার করি মন কখনোই চঞ্চল হবে না দুঃখ কষ্টে আমরা কখনোই বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়বে না আমার মনটা মন আনন্দে পূর্ণ থাকলে সমগ্র জগৎটাকে আনন্দময় বলে বোধ হয় মুক্তির অস্তিত্ব একমাত্র অন্তরে আছে আমাদের এইটা আমাদের বুঝতে হবে আমাদের বিদেশে গিয়ে থাকা বা যে কোনো বড় অমরনাথ যাওয়া কি কেদার বদ্দি যাওয়া কি হরিদ্বার যাওয়া এগুলো আমাদের সাময়িক সুখ দেয় কিন্তু পারমানেন্ট সুখ কিন্তু আমাদের হৃদয় দিতে পারে একমাত্র অন্তরে আছে আমাদের পারমানেন্ট সুখ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আসতে পারলে হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে উঠবে আত্মজ্ঞানের দিব্য জ্যোতি এই যে ঈশ্বরের যে আনন্দের জ্যোতি যখন আমাদের মন থেকে হৃদয় থেকে উঠতে থাকবে তখন আনন্দে আমাদের চোখে জল আসবে সে যে কি আনন্দ এ বলে বোঝানো যাবে না এক সুন্দর মুহূর্ত এক সুন্দর সময় জীবনে চলে আসে তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের সকলের মধ্যে ঠাকুরের ভাব দিক আপনারা অন্তর্মুখী হন অন্তরেই একমাত্র আধ্যাত্মিকতা আছে অন্তরে প্রবেশ করুন এবং কর্ম করতে করতে কর্মের নাশ হয় কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় তাই ভালো কাজ করুন মা বলেছেন কাজ ছাড়া থাকলে মন বাজে চিন্তা করে বাজে চিন্তা করলে কি হয় মন আমাদের নিচের দিকে নেবে যায় মনকে ঊর্ধ্বমুখী করাই জীবনের উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি শ্রীরামকৃষ্ণার প্রাণামাস্ত দুর্গা পুজোর আগে মনে হচ্ছে না আর দেখা হবে আর হয়তো 
মানে ক্লাস করতে পারবো না একদম তারপরে হবে কারণ বাড়িতে দুর্গা পুজো তার একটা মায়ের কাজ অনেক দ্বিতীয়ত হচ্ছে শনিবার থেকে আমাদের শনিবার থেকে আমাদের ওই মায়ের সেবার যোগ্য সেবাযোগ্য হবে স্বামীজির ভাবধারায় আমাদের পাঁচ ছটা না কটা স্পটে হবে চোদ্দো পনেরো ষোলো সাতেরো তারিখ চার দিন ধরে তারপরে তো দুর্গা পুজো এসেই গেল মহালয় হয়ে যাওয়া মানে পঞ্চমী পড়ে যাবে বাড়িতেও মা চলে আসবে দুর্গা রূপে এই জন্য আর বোধহয় দেখা হবে না আমি সকল যারা আসতে পারবেন আসবেন মায়ের এই দুর্গা রূপ দর্শন করতে মায়ের বাড়িতে এটা আমি অগ্রিম সকলকে বললাম কালকে অঙ্কিতাও লাস্ট ক্লাস বোধহয় পড়বে এর আমি কথা হলো আমার আর সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ সকলকে আমি জানাই আন্তরিক প্রণাম আপনাদের কৃপায় মায়ের এই সেবা কাজ করতে পারছি স্বামীজির এই যে ভাব সেই ভাব সকলের মধ্যে পড়ুক আপনাদের এই প্রার্থনা করি নমস্কার জয় ঠাকুর জয় মা জয় স্বামীজি মঙ্গলময় সকলের মঙ্গল করো জয় মা জয় মা জয় মা